Hello, welcome to bingo.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called student D distribution. तो अभी तक हमने जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने बात करी थी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल जिसमें हम Z टेस्ट का यूज करते थे वहां पे सैंपल साइज क्या था n जो था वो 30 से बड़ा या बराबर था और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो क्या था नोन था ठीक है और जो सैंपल हम सिलेक्ट करते थे है ना वो किस पॉपुलेशंस में लेते थे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था नॉर्मल था ये हमने अभी तक पढ़ा था अब स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है है ना तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं है ना फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेसमैन है रिसर्चर है ठीक है वो उनको एक प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो लार्ज सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं ठीक है और ये प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल कब बन जाती है जब पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो क्या हो बहुत ज्यादा हो और आगे चल के उन सैंपल्स को हमें क्या करना पड़े डिस्ट्रॉय करना पड़े ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता करना है कि एवरेज लाइफ क्या है किसी कार के टायर की है ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको ये पता करना है कि जो एवरेज लाइफ है किसी कार के टायर की वो कितनी है तो उसके लिए करेंगे वो सैंपल सेलेक्ट करेंगे मतलब टायर्स लेंगे और उन टायर को कब तक यूज करेंगे जब तक कि वो खराब नहीं हो जाता इसका मतलब अगर वो ज्यादा सैंपल लेंगे ज्यादा टायर लेंगे तो वो कॉस्ट किसको बियर करना पड़ेगी कंपनी को बियर करना पड़ेगी है ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस केस में स्मॉल सैंपल का यूज करेंगे है ना एवरेज लाइफ ऑफ कार एवरेज लाइफ ऑफ कार टायर को एस्टिमेट करने के लिए ठीक है तो इसके लिए जो स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है स्मॉल सैंपल के लिए ये आया कहां से पहले हम वो समझते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है तो जो डब्ल्यू एस गोसेट थे है ना उन्होंने स्टूडेंट डी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था 1908 में है ना तो जो डब्ल्यू एस गोसेट है अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने स्टूडेंट डी नाम क्यों रखा इसका उनका नाम तो डब्ल्यू एस गोसेट था गोसेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ठीक है तो वो जिस कंपनी में काम करते थे है ना गिनेस ब्रेवरी में इन डब्लिन आयरलैंड में तो वहां पे ऐसे ब्रू मास्टर काम करते थे और वहां पे ना उस कंपनी में क्या था कि अपने नाम से आप कुछ रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने एक पेन का नाम लिया जिसका नाम था स्टूडेंट और उस नाम से 1908 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था स्टूडेंट डी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब स्टूडेंट डी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या बताया कि ये अप्लाई कब होता है ना कब सिग्निफिकेंस चेक करना है कब अप्लीकेबल होता है तो ये कंडीशन क्या थी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहली कंडीशन थी कि जब सैंपल साइज क्या रहेगा स्मॉल रहेगा ठीक है सैंपल साइज क्या रहेगा हमारा स्मॉल रहेगा कहने का मतलब जो एन रहेगा वो थर्टी से क्या रहेगा यहाँ पे छोटा रहेगा तो लगाएंगे हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पॉपुलेशन जिसमें से हम सैंपल ले रहे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा रहेगा अननोन रहेगा मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नॉन नहीं रहेगा तीसरा पॉपुलेशन जिसमें से हम सैंपल ले रहे हैं वो कैसी रहेगी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है मतलब जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी ठीक है तो जो पीडीएफ रहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है वो मैं लिख के बता रहा हूं आपको कि जो पीडीएफ होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है सी फिर ये होता है वन प्लस टी स्क्वेर अपॉन में न्यू होल टू दी पावर माइनस न्यू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने न्यू लिखा है न्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना डी डॉट एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस वन जहां पे एन का मतलब क्या होता है सैंपल साइज होता है ठीक है अब यहाँ पे सी का मतलब क्या रहेगा इस पीडीएफ के अंदर सी का मतलब एक कांस्टेंट रहता है ठीक है सी का मतलब रहता है कांस्टेंट और इसका हम यूज क्यों करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि जब इस टी की रेंज के अंदर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो जो एरिया अंडर द कर रहेगा वो किसके बराबर आ जाए यूनिटी के बराबर आ जाए मतलब वन के बराबर आ जाए है ना इसलिए हम इस कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं ठीक है न्यू का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अब यहाँ पर जो टी लिखा है इस टी को बोलते हैं हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी वेरिएबल और इस पे जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की तो उन प्रॉपर्टी को पढ़ने के पहले मैं एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे जिसमें ये कर्व डायग्राम है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन का तो देखो इसमें जो ब्लैक पेन से डायग्राम बना है वो हम बात कर रहे हैं किस किसका डायग्राम है ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है दूसरा जो रेड पेन से बना है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेड पेन से बना है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसके लिए फॉर एन इक्वल्स टू फिफ्टी मतलब जब सैंपल का साइज पंद्रह होगा या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा एन माइनस वन फोर्टीन होगा तो उसके लिए टी कर का शेप ऐसा रहेगा ठीक है तीसरा ये ब्लू वाला कर बना है ये भी क्या है हमारा 
टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है कब जब एन क्या रहेगा फाइव रहेगा है ना मतलब सैंपल साइज फाइव की रहेगी या हम क्या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये कर रहेगी ठीक है अब हम इस कर को देखें तो जो ये जो टी कर्व है वो भी एज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जैसी है है ना तो इस टी कर्व की जो रेंज है वो क्या रहेगी माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक रहेगी कहने का मतलब जो वैल्यू ऑफ टी वेरिएबल रहेगी वो कहां से कहां तक रेंज करेगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है टी की वैल्यू यहां से तक रेंज करेगी दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स मीन मतलब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है मीन होता है देखिए अगर हम ये कर्व को देखें तो यहाँ पे क्या आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा और वो मीन किसके बराबर होता है मीन होता है यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो के बराबर जैसा हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जीरो होता है वैसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन जीरो होता है अब आप सोच रहे होंगे दोनों दोनों में इतनी जैसे कॉमन है तो दोनों का यूज अलग अलग क्यों है ना तो वो बता रहा हूं मैं आपको तो देखिए मीन जीरो होता है टी का भी और स्टैंडर्ड का मीन भी क्या होता है जीरो होता है दोनों का सिमेट्रिक अबाउट मीन होती है ठीक है जो वेरियंस होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना वेरियंस वो क्या होता है एन अकाउन में एन माइनस होता है क जब एन क्या रहेगा टू से बड़ा रहेगा है ना तब सैंपल साइज दो से बड़ी रहेगी तो इसका वेरियंस क्या होगा टी का एन अकाउन में एन माइनस टू यहाँ पे एन का मतलब क्या रहेगा सैंपल साइज रहेगी ठीक है या आप इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में भी लिख सकते हो तो यहाँ एन की जगह आप एन माइनस वन लिख सकते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में आ जाएगा अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि जो वेरियंस रहता है वो हमेशा है ना वेरियंस जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है वो हमेशा वन से बड़ा आता है ठीक है और जैसे जैसे हम सैंपल की साइज बढ़ाते जाएंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिए वेरियंस है वो क्या होगा अप्रोच करेगा किसको वन को अप्रोच करेगा ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो हाइट रहती है है ना हाइट इज क्या रहेगी फ्लैटर रहेगी सेंटर पे है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट फ्लैटर रहती है सेंटर पे अब अगर ध्यान से देखो मैं मीन की बात करूं ये जीरो है तो सेंटर पे अगर हम देखें टी डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट क्या है फ्लैटर है किससे फ्लैटर है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से फ्लैटर है कम है ठीक है और हायर है इन टेल्स ठीक है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट टेल्स पे क्या है हाइट क्या है हायर है तो देखो जो ब्लैक वाला है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं रेड वाले की बात करें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल साइज पंद्रह पे और ब्लू की बात करें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है एन इक्वल्स टू फाइव पे तो अगर हम बात करें ब्लू और रेड की तो वो क्या है ब्लैक वाले से उसकी जो टेल की हाइट है, है ना वो क्या है ज्यादा है, है ना कहां पे टेल्स पे इसका मतलब क्या होगा कि टेल्स पे क्या है ज्यादा डिस्पर्जन है किसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है ज्यादा वेरिएशन है किसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन में देन किससे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो फ्लैट रहता है है ना जब n क्या रहेगा हमारा स्मॉल रहेगा जिसके वो n इक्वल्स टू फाइव पे फ्लैट है और कम वैल्यू है n इक्वल्स टू फिफ्टीन पे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर n कम रहेगा तो t डिस्ट्रीब्यूशन का कर फ्लैटर बनेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल से और n की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो रिसेंबल करेगा किसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक है फिर इसमें एक और लास्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या है फॉर ईच न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देयर इज डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कर मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या बनती है जो टी डिस्ट्रीब्यूशन कर बनती है वो अलग अलग बनती है जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया तो मैंने के लिए यहाँ पे फाइव डिग्री और फिफ्टीन डिग्री मतलब सैंपल साइज पंद्रह है और सैंपल साइज पांच है है ना मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्टीन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना है फोर है इस फॉर्मुलेशन ठीक है तो दोनों के लिए क्या बना है कर्व का शेप साइज क्या है अलग अलग बना है ठीक है दोनों का सिमेट्रिक अबाउट मीन है बट एक फ्लैटर है मतलब जब एन कम रहेगा तो कर्व क्या बन रही है हमारी फ्लैटर बन रही है मतलब अगर अपन अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो कर्व का जो शेप है वो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर अब नेक्स्ट में क्या देखना है इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन में और जो लार्ज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस में बता रहा हूं आपको कि देखिए अगर हम बात करें टी डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन की तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं जब नंबर ऑफ सैंपल क्या हो ज्यादा हो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या हो नॉन हो ठीक है तो
ये होती थी सिग्मा अपॉन में रूट एन इसको मैं बोलता था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ठीक है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलता था ठीक है अब दूसरा टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं जब एन क्या रहता है साइज में छोटा रहता है ठीक है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसा रहता है अननोन रहता है ठीक फिर यहाँ पे टी टेस्ट का जो स्टेटिस्टिक रहता है फॉर्मूला तो वो क्या रहता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस डिवाइड या सिग्मा एक्स बार लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स बार अब यहाँ पे जो सिग्मा एक्स बार है वो क्या रहता है एस अपॉन में रूट एन ठीक है अब देखो यहाँ पे सिग्मा अपॉन रूट एन था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किस केस में जेड टेस्ट में तो सिग्मा मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवेशन और एस मतलब क्या होता है यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डिवेशन तो दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये जो डिनोमेट्री क्वांटिटी है सिग्मा एक्स बार ये जो डिनोमेट्री क्वांटिटी है सिग्मा एक्स बार या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है जेड टेस्ट के केस में क्योंकि आप कोई से भी साइज का सैंपल लोगे लार्ज सैंपल में तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है बट टी टेस्ट में अगर मैं अलग अलग सैंपल लूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है एस अपॉन रूट एन ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी ये क्या रहेगी क्वांटिटी हमारी वेरिएबल रहेगी ठीक है रैंडम वेरिएबल रहेगा और ये क्वांटिटी लार्ज सैंपल में क्या रहती है कांस्टेंट रहती है मोर ओवर एक चीज और है इसमें कि जो दोनों के न्यूमरेटर है वो भी क्या रहता है रैंडम वेरिएबल ही रहता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है इनमें वो मैं बता रहा हूं आपको भी उसके पहले हम पढ़ेंगे जेड टेबल और टी टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ठीक है तो अब देखिए जेड टेबल और जो टी टेबल रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि Z टेबल में हम जब एरिया फाइंड करते हैं ना एरिया प्रॉपर्टी का हेल्प से हम क्या करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाते हैं कि इस एरिया में आएगा नल हाइपोथेसिस तो हम रिजेक्ट कर देंगे मतलब रिजेक्शन रिजेक्ट में आएगा और एक्सेप्टेंस में आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे ये हम Z टेस्ट में करते हैं ठीक है तो हमारा वहां जो फोकस रहता है लार्ज सैंपल वो किस पे रहता है एरिया पे रहता है क्योंकि हमको जो एरिया दिया रहता है वो किस पे दिया रहता है पॉपुलेशन और सैंपल मीन पे दिया रहता है ठीक है टी टेस्ट में हमारा फोकस किस पे रहता है टेल्स पे रहता है क्योंकि टेल्स पे टी टेस्ट में वेरिएशन क्या रहता है ज्यादा रहता है इसका मतलब हमारा जो मेन फोकस है टी टेस्ट में वो काय पे रहता है टेल्स पे रहता है किसकी टी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की ठीक है अब सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जितनी भी स्टेटिस्टिक्स की बुक है उनमें हर बुक के पीछे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल दिए रहते हैं ठीक है वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी दिया हुआ है किसी ने टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया वन टेल टेस्ट के लिए और किसी किसी बुक में टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया है टू टेल टेस्ट के लिए तो दोनों में दोनों को हम देखें कैसे अगर वन टेल का दिया है और आपको टू टेल टेस्ट लगाना है तो उसको कैसे देखें है ना तो देखिए वन टेल टेस्ट टू टेल टेस्ट कैसे लगाते हैं आप हमारा वीडियो देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पहला वीडियो है उसको आप देख के समझ सकते हैं वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट कब लगाना है तो देखिये मैं आपको टू टेल टेस्ट जो बता रहा हूं एरिया इन बोथ टेल वाला टी टेस्ट का टेबल बता रहा हूं और इसी से मैं आपको बताऊंगा कि वन टेल टेस्ट का एरिया कैसे देखेंगे टू टेल टेस्ट के टेबल से ठीक है तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल बना है ये है अपना एरिया इन बोथ टेल फॉर टू टेल टेस्ट ठीक तो देखिए आपको ध्यान के रखना है अगर मैं बात करूं एक चीज आपको समझना चाहिए डायग्राम से या टेबल से दिया हुआ है कि अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको क्या नहीं वैल्यू देकर रखी है कुछ है ना ये टी की टेबल की वैल्यू देकर रखी है ठीक है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टू टेल टेस्ट की ठीक है तो ये जो पॉइंट टेन दस परसेंट पांच परसेंट दो परसेंट एक परसेंट ये जो वैल्यू दी है ठीक है ये वैल्यू किसके लिए दिए ये ये दिए इन्होंने टू टेल टेस्ट के लिए दिए ठीक है मतलब अगर हमारा एच नॉट रहेगा म्यू इक्वल्स टू म्यू वन तो टू टेल टेस्ट के लिए एच वन क्या रहेगा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू वन ठीक है यहाँ पे टेल कौन सा टेस्ट रहेगा हमारे पास टू टेल टेस्ट लगेगा अब तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं वो क्या है यहाँ पे देखिए अगर मैंने डायग्राम बनाया टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल का आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ठीक तो यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आठ है अब आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम और दस परसेंट लेवल पे तो जो हमारा अल्फा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितना है पॉइंट वन जीरो है ठीक है और टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं टू टेल टेस्ट लगा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा सीमेट्रिक अबाउट तो रहता ही नहीं है टी डिस्ट्रीब्यूशन भी अब यहां पे क्या होगा 5% एरिया 
राइट साइड आएगा और फाइव परसेंट ही का लेफ्ट साइड आएगा मतलब यहाँ पे अल्फा कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव और लेफ्ट साइड भी कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है अब अगर यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होती है बीच में मीन पे जीरो होता है टी ठीक अब इधर क्या होगी टी की वैल्यू अगर मैं टेबल से देखू सिमेट्रिक अबाउट मीन है तो टी की वैल्यू आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है ना किसकी बात कर रहा हूं मैं टी की वैल्यू आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और कितने लेवल पे दस परसेंट लेवल पे किसके लिए फॉर टू टेल टेस्ट के लिए ठीक है कितनी आएगी आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम और दस परसेंट लेवल पे किसके लिए टू टेल टेस्ट के लिए कितनी आएगी तो देखिए रो वाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया आपको तो ये हो गया आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम दस परसेंट लेवल ये टेबल किसका टू टेल टेस्ट का तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या वैल्यू आ रही है वन पॉइंट एट सिक्स जीरो आ रही है तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी वन पॉइंट एट सिक्स जीरो तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी वन पॉइंट एट सिक्स जीरो और इधर टी की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन पॉइंट एट सिक्स जीरो क्योंकि सिमेट्रिक है तो जितना एरिया जीरो से लेके इस टी तक है उतना एरिया जीरो से लेके इस टी तक रहेगा है ना नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे कि एरिया लेफ्ट में है और पॉजिटिव साइन बता रहा है कि एरिया क्या है राइट में है मीन से ठीक है जीरो से ठीक अब क्वेश्चन ये होता है कि वन टेल टेस्ट कैसे लिखेंगे टू टेल टेस्ट के टेबल से तो देखिए बहुत सिंपल है अब अगर मुझे टेस्ट लगाना है कौन सा वन टेल टेस्ट तो मेरा जो नल हाइपोथेसिस वो क्या रहेगा एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू वन और एच वन क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन म्यू वन है ना तो ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा राइट टेल टेस्ट हो गया है ना ये वन टेल टेस्ट हो गया अब इस केस में मुझे अल्फा कितना दिया है सपोज करो फाइव परसेंट दिया है ठीक है मुझे अल्फा कितना दिया फाइव परसेंट दिया है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मेरी एट आ रही है ठीक तो आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ठीक और अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो किसके लिए बात कर रहा हूं मैं फॉर वन टेल टेस्ट की बात कर रहा हूं अब ये वैल्यू क्या होगी तो देखिए बहुत सिंपल है टू टेल टेस्ट के लिए डायग्राम बनाऊंगा हमारे पास अब एसी अगर मैं वन टेल टेस्ट का डायग्राम बनाऊं देखिए अगर एसी में वन टेल टेस्ट का डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा वन टेल टेस्ट का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा सिमेट्रिक अबाउट मीन है अब राइट टेल टेस्ट है तो ये जो अल्फा है अल्फा कितना है हमारा जीरो पॉइंट जीरो फाइव है तो ये अपना अल्फा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो मुझे यहाँ टी की वैल्यू निकालना है तो आप देख सकते हो टी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे वन पॉइंट एट सिक्स जीरो ही रहेगी ठीक है ये जो टेबल है ये एरिया इन बोथ टेल का टेबल है तो आप ऐसा मत करना की आठ परसेंट का ये वैल्यू वैल्यू लिख लो फाइव परसेंट की ये गलत हो जाएगी वन टेल टेस्ट के लिए क्योंकि ये आपको टू टेल का टेबल दिया हुआ है ठीक है अब वन टेल का टेबल अब आपको टू टेल के टेबल से वन टेल टेस्ट की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालोगे देखो वो सिंपल है अगर अल्फा रहेगा दस परसेंट टू टेल टेस्ट के लिए तो पांच पांच परसेंट दोनों साइड डिवाइड होगा तो उनकी वैल्यू कितनी है एक वन पॉइंट एट सिक्स जीरो एक साइड है एक साइड माइनस वन पॉइंट एट सिक्स जीरो है तो वन टेल टेस्ट में भी क्या रहेगी वैल्यू वन पॉइंट एट सिक्स जीरो रहेगी आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बट डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दस परसेंट है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है पांच परसेंट है तो जब भी आपको वन टेल टेस्ट की वैल्यू देखना है टू टेल टेस्ट के टेबल में तो आपको ध्यान क्या रखना है अगर मुझे वन टेल टेस्ट की वैल्यू देखना है तो यहाँ पे क्या करूंगा इसको मैं डिवाइड बाई टू कर दूंगा मतलब हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ लिखता होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव है ना टू फाइव हो जाएगा या जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव हो जाएगा डिवाइड बाई टू करेंगे तो ठीक सिमिलर यहाँ लिखता होगा जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव हो जाएगा तो अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पांच परसेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम आठ है वन टेल टेस्ट है तो वैल्यू कितनी रहेगी आठ डिग्री पे वन पॉइंट एट सिक्स जीरो और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दस परसेंट है टू टेल टेस्ट के लिए आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वैल्यू कितनी होगी वन पॉइंट एट सिक्स जीरो रहेगी मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी वन पॉइंट एट सिक्स जीरो रहेगी ठीक है तो ये आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इसको समझ के इजिली अब हमें डिसीजन कैसे लेना है कि हमें जो हमारी हाइपोथिस रहेगी उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं तो वो सिंपल है जो भी हम टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाएंगे है ना तो हम निकालेंगे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू उसको मैं मोहड में लिख रहा हूं है ना कितने पे एट सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ठीक है हम टी की कैलकुलेट वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर किससे करेंगे टेबुलेटेड टी से कंपेयर करेंगे ठीक है अगर कैलकुलेटेड टी की वैल्यू ज्यादा आ गई किससे टेबुलेटेड टी से तो हम क्या करेंगे उस केस में रिजेक्ट कर देंगे किसको हमारे नल हाइपोथेसिस को इसका मतलब कोई भी सिग्निफिकें
नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे या नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे ठीक है ये डिसीजन हम लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी वेरियस एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट है ना टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मेन टू मेन और इंडिया को रिलेशन को ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू